ഹലോ എവരി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്ലസ് ടു ഫിസിക്സിലെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ പാർട്ട് ഒണിലേക്കാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കണക്കാം നമുക്കറിയാം മെറ്റീരിയൽസിനെ അതിൻ്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺസിനെ കടത്തി വിടാനുള്ള കഴിവിനനുസരിച്ച് മൂന്നായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കിത് അറിയാവുന്നുള്ള കാര്യമാണ് എന്താണത് ഒന്ന് കണ്ടക്ടേഴ്സ് രണ്ട് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് പിന്നെ എന്താണ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് മെറ്റീരിയൽസിനെ മൂന്നായിട്ട് തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തിൻ്റെ ബേസിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ചാർജ് കാരിയേഴ്സിനെ കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആ അതിൻ്റെ ആ കഴിവിനനുസരിച്ച് മൂന്നായിട്ട് തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഒന്ന് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് രണ്ട് മൂന്ന് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെ കേസ് എടുത്താൽ കണ്ടക്ടേഴ്സ് നമുക്കറിയാം കണ്ടക്ടേഴ്സ് ധാരാളം ചാർജ് കാരിയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ കണ്ടക്ടേഴ്സിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ആറ്റം എടുത്താൽ ആ ആറ്റത്തിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് അതിൻ്റെ എന്താണ് ഷെല്ലിൽ കൂടി മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് അത് പക്ഷേ പ്രോട്ടോൺസിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല കാരണം പ്രോട്ടോൺസ് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ അകത്താണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കണ്ടക്ടേഴ്സ് എടുത്താലും അപ്പോൾ കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെ കേസിൽ ആരാണപ്പോൾ ചാർജ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതും ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് കാരണം ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് അപ്പോൾ ചാർജിനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു കണ്ടക്ടേഴ്സിൽ കണ്ടക്ടർ എടുത്താൽ അതിൽ ആരാണ് ഈ എന്താണ് ചാർജ് കാരിയർ ആയിട്ടുള്ളത് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് ആരിൽ കൂടുതലായിരിക്കും കണ്ടക്ടേഴ്സിൽ കൂടുതലായിരിക്കും സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കണ്ടക്ടേഴ്സിനെ അപേക്ഷിച്ച് കുറവായിരിക്കും ഇൻസുലേറ്റേഴ്സിൽ വളരെ കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഓക്കെ കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെ കേസിൽ കണ്ടക്ടേഴ്സിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസും കൂടും എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസ് അതായത് ഒരു കണ്ടക്ടറിൽ കൂടി ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മറ്റൊരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് റെസിസ്റ്റീവ് പവർ എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ അതായത് അത് ഈ വരുന്ന ഫോഴ്സിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ടൊരു തിരിച്ചൊരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെ കേസിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടും ഓക്കെ അപ്പോൾ കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെ കേസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടും പക്ഷെ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെ കേസിൽ നേരെ തിരിച്ചാണ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടക്ടേഴ്സിനെ അപേക്ഷിച്ച് കണ്ടക്ടിവിറ്റി കുറവാണെങ്കിലും ഇൻസുലേറ്റേഴ്സിനെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല കണ്ടക്ടിവിറ്റിയും കാണുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ മനസ്സിലായോ ഇത് രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ആര് വരുന്നത് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് വരുന്നത് അപ്പോൾ കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെ ബേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് നന്നായിട്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യത്തില്ല എന്നാൽ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഇതിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സിനെക്കാളും സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അതിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ആര് കുറയും റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയും നേരത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടി ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയുകയാണ് ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് ഉദാഹരണങ്ങൾ നോക്കാം കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഉദാഹരണം എന്തൊക്കെയാണ് ഗോൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ സിൽവർ ഇതെന്താ സി യു എന്താ കോപ്പറാണ് കോപ്പർ സിൽവർ അലുമിനിയം ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിളാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് കോപ്പർ സിൽവർ അലുമിനിയം ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് കണ്ടക്ടേഴ്സിന് ജനറലായിട്ട് പറയാനുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് അപ്പോൾ ഈ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിൽ നമുക്കറിയാം കണ്ടക്ടേഴ്സിൽ ഏറ്റവും കണ്ടക്ട് വിറ്റ് കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഏത് മെറ്റൽ ആണെന്ന് അറിയാമോ സിൽവർ ആണ് കേട്ടോ സിൽവറിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂടുതലായിട്ടുള്ള മെറ്റൽ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കോപ്പർ സിൽവർ അലുമിനിയം ഇതിൽ സിൽവറിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഉള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അതിന് ഉദാഹരണം ഒരു രണ്ടെണ്ണം പറയാം സിലിക്കണും ജർമേനിയവും സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിന് ഉദാഹരണം പറയാണ് സിലിക്കണും ജർമേനിയവും ഓക്കെ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സിന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാം വുഡും പ്ലാസ്റ്റിക്കും
വാട്ടറിൻ്റെ ഫ്ലോയെ പറയുന്ന പേരാണ് വാട്ടർ കറണ്ട് എയറിൻ്റെ ഫ്ലോയെ പറയുന്ന പേരാണ് എയർ കറണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ഫ്ലോ ആയിരിക്കും ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ഫ്ലോയെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ ഫ്ലോയെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ ക്യാപ്റ്റൽ ലെറ്റർ ഐ ആണ് ഇത് ഒന്നെന്ന് വായിച്ച ആളല്ലേ ക്യാപ്റ്റൽ ലെറ്റർ ഐ ആണ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കണ്ടക്ടർ എടുത്തു ഇതൊരു കണ്ടക്ടർ ആണെന്ന് നോക്കിയാൽ സപ്പോസ് ഇതൊരു കോപ്പർ കണ്ടക്ടറോ എന്ത് കണ്ടക്ടർ വേണമെങ്കിൽ ആവട്ടെ ഒരു കണ്ടക്ടർ എടുത്തു ഓക്കെ നമുക്കറിയാം കണ്ടക്ടർക്ക് ഇവിടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് എപ്പോഴും മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും എന്ന് പറയാം ഓക്കെ കണ്ടക്ടേഴ്സിൽ കൂടെ ആര് മൂവ് ചെയ്യും ഇലക്ട്രോൺസ് അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക പ്രോട്ടോൺസിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം പ്രോട്ടോൺസ് ഒരു ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ അകത്താണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആരാണ് ഒരു കണ്ടക്ടേഴ്സിൽ കണ്ടക്ടർ കൂടെ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കണ്ടക്ടർ എടുത്താൽ അതിൽ കൂടെ ആരാണ് കൂടുതൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ എടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുക്കുകയാണ് അതായത് ഈ ഒരു നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ നോക്കിയ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഇത് അപ്പോൾ ഈ ക്രോസ് സെക്ഷനിലൂടെ ക്യൂ ചാർജസ് അല്ലെങ്കിൽ ടീ ടൈമിൽ ക്യൂ ചാർജസ് മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഈ എന്താണ് ഈ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷനിൽ എത്ര ചാർജസ് മൂവ് ചെയ്യും മൂവ് ചെയ്യും അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഈ ഇക്വേഷൻ വൈസ് നമുക്ക് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ഉത്തരം എന്താണ് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു സെക്കൻഡിൽ കൂടി ഈ എന്താണ് ക്രോസ് സെക്ഷനിൽ കൂടി എത്ര ചാർജസ് മൂവ് ചെയ്തു എന്നതാണ് ഈ ഉത്തരം കൊണ്ട് കിട്ടുന്നത് അതായത് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് ഒരു ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷനിൽ കൂടി ക്യൂ ചാർജസ് ടീ ടൈമിൽ ക്യൂ ചാർജസ് മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സെക്കൻഡിൽ കൂടി ഈ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷനിൽ കൂടി എത്ര ചാർജസ് മൂവ് ചെയ്ത് കാണും എന്നതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ നോക്കുക ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഐ ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഐ ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അല്ലാതെ ഒന്നല്ല ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഐ ആണ് ഓക്കെ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്ത് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ ഐ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ ടി ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എഴുതാം യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംബിയർ ആണ് ഓക്കെ ഈ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഐ എ പറയുന്ന അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണെന്ത് ആംബിയർ പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ഇക്വേഷൻ കണ്ടോ ഈ ഇക്വേഷൻ വൈസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു നമുക്ക് ഒരു യൂണിറ്റ് എഴുതാലോ എങ്ങനെ എഴുതാം അതായത് ആംബിയർ അതായത് ഇതിന് പറയുന്ന യൂണിറ്റ് ആംബിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലാതെ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ വൈസും നമുക്ക് എഴുതാം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ചാർജിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് കൂളോമ്പ് ചാർജിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് കൂളോമ്പ് ബൈ ഓക്കെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടുള്ള ചാ കൂളോമ്പ് ബൈ സെക്കൻഡ് കൂളോമ്പ് പെർ സെക്കൻഡ് ഓക്കെ അങ്ങനെ നമുക്കൊരു യൂണിറ്റ് പറയാം ഈ യൂണിറ്റ് എങ്ങനെ കിട്ടിയത് ചാർജിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ബൈ എന്താണ് ടൈമിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഓക്കെ ചാർജ് കൂളോമ്പ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം സെക്കൻഡ് ഓക്കെ കൂളോമ്പ് പെർ സെക്കൻഡ് ഈ രണ്ട് യൂണിറ്റ്സും ആരുടേതാണ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിൻ്റെതാണ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിലെ ഈ ചാർജസ് ഇങ്ങനെ യൂണിഫോമായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കണ്ടക്ടറിനെ ഒരു എന്താണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാറ്ററിയിൽ കൊടുക്കണം ഓക്കെ ആ കേസിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചാർജസ് മൂവ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അപ്പോഴേ നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിന് ആ ഫ്ലോയെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ എന്താണ് ജനറലായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കണ്ടക്ടർ അത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ വന്നാൽ മാത്രമേ അതിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്ലോ ചെയ്യത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഓക്കെ അതാണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതായത് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിന് ഒരു ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇലക്ട്രിക
ഒരു ആംഗിളിൽ നേരെ നിന്നാലും ഒരു ആംഗിളിൽ നിന്നാലും നമുക്കറിയാം വെക്ടർ അഡിഷൻസ് ചെയ്യാൻ എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എന്താണ് സമ്മം വ്യത്യാസമായിരിക്കും ഒരു ആംഗിളില്ലാതെ നൂറ്റി അമ്പത് ഡിഗ്രിയിലൊരു ലൈൻ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ലൈൻ ഇത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വെക്ടർ അഡിഷൻസ് വെക്ടർ ഇത് ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ വെക്ടർ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും എന്താണ് ഇതിൽ നിന്നുള്ള വെക്ടർ ഇതിൽ വെക്ടർ എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടിൻ്റെ വെക്ടർ സംസ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ രണ്ട് ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ കറണ്ടിൻ്റെ കേസിൽ കറണ്ടിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മളൊരു കണ്ടക്ടർ എടുത്തു ഒരു കണ്ടക്ടർ ഒരു ഇതൊരു സർക്യൂട്ടിലുള്ള കണ്ടക്ടറാണെന്ന് നോക്കിയാൽ രണ്ടും ഒരു സർക്യൂട്ടിലുള്ള കണ്ടക്ടറാണ് ആദ്യം ഞാൻ ഇതിനെ ആ കണ്ടക്ടറിനെ ഒരു ചെമ്പ് കമ്പിയാണെന്ന് നോക്കിയാൽ ഒരു ചെമ്പ് കമ്പിയെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെച്ചു അപ്പോൾ അതിൽ കൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്തു ഓക്കെ രണ്ടാമത് ആ ചെമ്പ് കമ്പിയെ ഞാൻ ഇത് ഇങ്ങനെ വളച്ച് വെച്ചു ഇങ്ങനെ വളച്ച് വെച്ചാൽ ടോട്ടൽ കറണ്ടിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടാവോ കറണ്ട് ഇതിൽ കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യും അത് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നാലും ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നാലും ടോട്ടൽ കറണ്ട് എപ്പോഴും സെയിം ആയിരിക്കും ഒരു സർക്യൂട്ടിലുള്ള അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇത് ഇവിടെ ആംഗിൾ മാറിയിട്ടും ടോട്ടൽ കറണ്ടിന് ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള ഇതിന് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല അപ്പോൾ ഇത് വെക്ടർ അഡിഷൻസിൻ്റെ ട്രയാങ്കിൾ ലോയും മറ്റേ ആ എന്താണ് പാലോഗ്രാം ലോയും ഒന്നും ഇവിടെ ഇയാൾ ആര് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഓബേ ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ എന്തായിട്ട് എടുത്തു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടില്ല പകരം സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ട് എടുത്തു ഓക്കെ മനസ്സിലായോ ഇതിന് മാഗ്നറ്റ്യൂഡും ഉണ്ട് ഡയറക്ഷനും ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇത് സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ട് എടുത്തു കാരണം എന്താണ് കറണ്ട് വെക്ടർ അഡിഷൻസിൻ്റെ ലോസിനെ ഒന്ന് ലോ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾസ് ട്രയാങ്കിൾ ലോ ഓഫ് വെക്ടർ അഡിഷനും അതുപോലെ പാലോഗ്രാം ലോ ഓഫ് വെക്ടർ അഡിഷനും ഒന്നും ഒബേ ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അതാണ് ഒരു ചെറിയൊരു കേസാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ട് എടുത്തു അത് നിങ്ങളൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ഇ എം എഫ് ആണ് ഇ എം എഫിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താ ഇലക്ട്രോ മോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് ഓക്കെ ഇലക്ട്രോ മോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് ഇ എം എഫ് ക്ലിയർ ഒരു സർക്യൂട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക അതായത് ഇവിടെ ഒരു ബാറ്ററി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ബൾബ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു സർക്യൂട്ടാണെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഈ സർക്യൂട്ടിൽ ഈ ബാറ്ററി അല്ലെങ്കിൽ ഈ സെല്ല് ഒരു പ്ലസ് വൺ കൂളും ചാർജിനെ ഒരു പ്രാവശ്യം ഈ സർക്യൂട്ടിൽ കൂടി ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാതെ മൂവ് ചെയ്ത് വരാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്ന വർക്ക് ഡൺ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇ എം എഫ് ക്ലിയർ ആണോ ഈ സെല്ല് ഈ സെല്ലിൽ നിന്ന് ഒരു പ്ലസ് വൺ കുളം ചാർജിനെ ഇവിടെ നിന്ന് മൂവ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് ഒരു റൗണ്ട് മൂവ് ചെയ്യിച്ച് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ട വർക്കിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇ എം എഫ് അഥവാ ഇലക്ട്രോമോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോമോട്ടീവ് ഫോഴ്സിന് ഒരു ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഒരു ഡെഫിനേഷൻ പറയാമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ വർക്ക് ഡൺ ടു മൂവ് എ പ്ലസ് വൺ കൂളോം ചാർജ് വൺ അറൗണ്ട് ദ സർക്യൂട്ട് ബൈ ദ സെൽ ഒരു സെല്ല് ഒരു പ്ലസ് വൺ കൂളോം ചാർജിന് ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ കൂടി എന്താണ് മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട വർക്ക് ഡൺ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇ എം എഫ് അഥവാ ഇലക്ട്രോമോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എന്താണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ വർക്ക് ഡൺ ടു മൂവ് a positive plus one coulomb charge one around the circuit by the cell cell cheyuna work done ne parayna peran endinu vendi or plus one coulomb charge ne or pravashyam or circuit il kodi move cheyikan venda work done adine parayna peran emf adava electromotive force nu parayna clear aanallo adutha namukku or topic um kodu undu current density okay current density e denote cheyna letter j aanu capital letter j aanu കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റിയെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയാം ഒരു കണ്ടക്ടർ അതിലൊരു ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഒരു ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷനിൽ കൂടി എത്ര കറണ്ട് പാസ് ചെയ്തു ഓക്കെ എത്ര കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്തു ഒരു യൂണിറ്റ് ഏരിയയിൽ കൂടി എത്ര കറണ്ട് അതിൽ കൂടി ഫ്ലോ ചെയ്തു മനസ്സിലായോ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പേടിക്കാമെന്ന് വേണ്ട ഡെൻസിറ്റി എന്ന്
എന്താണ് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് എ കണ്ടക്ടർ ഈസ് കോൾഡ് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ഒരു യൂണിറ്റ് ഓഫ് ക്രോ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷനിൽ കൂടി എത്ര കറണ്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നു അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി അതിന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ ജെ ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ജെ ആണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയോ അപ്പോൾ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ജെയ്ക്ക് നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ കൊടുക്കാം എന്താണത് കറണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ഏരിയ അതാണ് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ഓക്കെ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓർക്കണം അതിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ ആരും കൂടെ കാണും ഏരിയയും കൂടെ കാണും അതുപോലെ ടെമ്പറേച്ചർ ഗ്രേഡിയൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിവൈഡ് ബൈ ലെങ്ത് ആയേനെ ഓക്കെ അതാണ് ഗ്രേഡിയൻറ്റും ഡെൻസിറ്റി അതൊന്നും നിങ്ങൾക്കൊന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി എന്താണ് കറണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ഏരിയ ഒരു യൂണിറ്റ് ഏരിയയിൽ കൂടി എത്ര കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്തു അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ വരും കറണ്ട് കറണ്ട് ഡെനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ എന്താ ഐ ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ എ ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ എ ആണ് എന്ത് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ലെറ്റർ ഓക്കെ ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ എ ജെ എസ് ഇക്വിട്ടു ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ എ ക്ലിയർ ആണല്ലോ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി എന്താണെന്ന് നോക്കാം എന്താണ് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ഒരു കണ്ടക്ടർ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിൽ കണ്ടക്ടറിലെ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോട്ടോൺസിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അത് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ അകത്ത് ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക റാൻഡം മോഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം നോക്കേണ്ടത് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവരുടെ ഇവിടെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും കാരണം ഒരാൾ ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യണം ഒരാൾ ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആ നെറ്റ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ എന്നാൽ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്താണ് ഒരാൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ രണ്ടുപേരും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ടും ക്യാൻസൽ ചെയ്യും ഇത് രണ്ടും ക്യാൻസൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ നെറ്റ് വെലോസിറ്റി സീറോ ആയിരിക്കും എപ്പോഴാണ് ഒരു ഇ എം എഫ് കൊടുക്കാത്ത സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഇലക്ട്രോമോട്ടിക് ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെല്ല് കണക്ട് ചെയ്യാത്ത സമയത്താണ് ഇത് നടക്കുന്നത് ഇനി ഒരു സെല്ല് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക നോക്കൂ ഒരു സെല്ല് ഞാൻ ഒരു ഈ കണ്ടക്ടറിൽ സെയിം കണ്ടക്ടറിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് എല്ലാം ഈ റാൻഡം മോഷനൊക്കെ വിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഇതാ ഇവിടേക്ക് ഈ എൻഡിലേക്ക് വന്ന് നിൽക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടേക്ക് നിൽക്കുന്ന ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഈ റാൻഡം മോഷൻ വിട്ട് ഇവിടെ വരണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ അവർക്കൊരു വെലോസിറ്റി ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇവിടെ നിന്ന് ഫാസ്റ്റായിട്ട് മൂവ് ചെയ്ത് ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കണമെങ്കിൽ ഒരു വെലോസിറ്റി ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇവിടെ നിന്ന് മൂവ് ചെയ്ത് വരണമെങ്കിൽ ആ വെലോസിറ്റി ആ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി വി ഡി ഓക്കെ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി എന്താണ് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ആദ്യം ബ്രാൻഡ് മോഷനിൽ എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഒരു കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ അകത്ത് കാണും നമ്മളൊരു എന്താണ് സെല്ല് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഈ കണ്ടക്ടറിൽ സെല്ല് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഇവിടെയൊക്കെ നിൽക്കുന്ന എല്ലാ ഇലക്ട്രോൺസും റാൻഡം മോഷൻ വിട്ട് ഒരു സൈഡിലേക്ക് വന്ന് നിൽക്കും ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്ന് നിൽക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ അവർക്കൊരു വെലോസിറ്റി കാണും ഒരു ആവറേജ് വെലോസിറ്റി കാണും എവിടെ നിന്ന് ഈ റാൻഡം മോഷൻ വിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ അവർ ഒരു വെലോസിറ്റി അക്യൂർ ചെയ്യും ആ വെലോസിറ്റിയെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റിയുടെ എന്താണ് ഇക്വേഷൻ ഡെഫിനിഷൻ ഇതാണ് ദ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി അക്യൂർഡ് ബൈ ആൻ ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് എ എക്സ്റ്റേണൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് കോൾഡ് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ഒരു എന്താണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെല്ല് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഈ റാൻഡം മോഷനിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ത് ചെയ്യും ആ ഈ കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഓരോ സൈഡിലും കാണും ഇതിപ്പോൾ നാലിത് ഞാൻ വരച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എല്ലാ സൈഡിലും കാണും എല്ലാ സൈഡിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് എന്താണ് ഫാസ്റ്റായിട്ട് മൂവ് ചെയ്ത്